Indonesia கிரிஸ்ன அந்த பிரிமையினைட்டு வண்டு தேவுனு பெடலாரா மத்தை சுவார்த்த ஐதாஜ் சாயிமும் நலப்பை ஆரோ வுச்சனும் ஜுஸ்தே மேரும் மிம்மலுன் பிரேமின்சின வாரினே பிரேமின்சின எடலா மீக் ஏமி பலமு ஏமி பலமு கலுகுனு சுங்கரலுனும் அலாகு செய்யி சொன்னாரு இலாட்டி பாப்புலுதோ என சனேகம் ஜேச்தும் நடே அனைன் செப்பேனேனும் வாரு சனுகுகுனடமு பிரப்பு வாரு வென்னாரு பிரப்பு வாரு வினி ஆமாட வினி சுங்கரலுதோனு பாப்புலுதோனு எந்துக்கு போஜனம் செய்சும் நாடு அனி வழு சனுகுக்குண்டு ஒன்னாரு அனகா பிரப்பு இ பூலோகானிக்கு வெத்துக்குண்டு பிரவு வைச்சு நட்டுக தேவுனை அக்கு வாய்க் கமிசால வெச்துந்தி மன்சி வாரு கொருக்குன் நீதி மந்தில் கொருக்குன் என் ராலிதைன் பிரவு ஜேப்பேர் அலாகை அந்துகனே மீரு மிம்மல் பிரேமின்சின வாரினே மீரு பிரேமிஸ்தை ஏமி Vocês यावर के लेने ट्वेंटे आलोचना वारो फ्रदयाल अल्ला उन्टों दने चेपेन प्रभु येरिगेन वाड़ै मरे आयन जब्त वन्नाडु देवने अक्क वाइक्यों जुएस्ते मूड विदालक मूड उपमानालो प्रभु ये वैस वारिन बैट्टे आवैस அந்து காயின வாரித்தோ இவுப்புமான் படியேனா ஜ்சாயிமு முட வைச்சன உன் ஜுஸ்தே இக்கட தைப்பி போயினைட்டு வேண்டி கொர்யனு குரியின்சி சப்பபடும்தி தைப்பி போயினைட்டு வேண்டி கொர்யை அக்கண்டும்டி தைப்பி போயின்தான் மந்தலோ நின்டி தைப்பி போயின்தி மந்தவாகட்டுக்கானே உன்னிந்தி தான देवने बेटला रात देवन तो देवन तो नड़चे ट्वेंट वारों साहसल तो मरे स्वासल तो साहान चेस चेस नट ट्वेंट वारों भयमो भक्ति गलगे देवने बेटला लो कलिसी मेलिसी उन्नीय ट्वेंट वारों लोकमत अट चुसी कुन्य सारलो और तापी पोतो वंटर नोर गोरे लंटे वक्क गोरे तापी पोते अति व्यथकड़ा Blue மரி வாக்கு नसिंच आत्मल कोरकु इकालम उन्दु यवरैना स्याव चेड़ानिक बोते वका कुटुमों दगरग बोते वका बागलेन वार दगरग बोते वारिन कुरिंचे प्राद्धन चैसेट्ट वन्टे भाज्यता 
దేవునిలో విశ్వాసులైనటువంటి వారికి తప్పకుండా ఉండాలనే ఈ మాటను బట్టి దేవుడు మనతో హెచ్చరిస్తున్నందుకు ఈ దేవుని కొందనాలు చెల్లిస్తున్నాను అయితే ఆ వాక్యంలో నన్నది నీతిమంతులను నీతిమంతుల కొరకు నేను రాలేదు అన్నారు ప్రభు తొంభై తొమ్మిది మంది నీతిమంతుల కంటే ఒక పాపి రక్షింపబడుట పరలోకమందు ఎక్కువ సంతోషము కలుగునని ఏడో వచనంలో ఉంది లోక సువార్త పదిహేను అధ్యాయం ఏడో వచనంలో మారు మనసు అక్కర్లేని తొంభై తొమ్మిది మంది నీతిమంతుల విషయమై కలుగు సంతోషము కంటే మారు మనసు పొందినటువంటి ఒక పాపి విషయం అవునండి ప్రభు బిడ్డలుగా ప్రభు రక్తంలో కడుగుబడినటువంటి వారుగా ఈ భారము కలిగి ఈ కడవరి దినాలలో అనేక మంది దేవుని మీద ఆధారపడి ఆయన వాక్కులు ఆయన సువార్త ప్రకటించుటకు చాలామంది ప్రభు వారు లేపి ఉన్నారు అట్టి వారిని బట్టి దేవునికి నేను ఎంతో వందనాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాను ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా ఒకవేళ ఈ సంఘంలో నుండి తప్పిపోయామేమో ఈ సమాజంలో నుండి వేరైపోయామేమో ఎందుకంటే ఈ లోకము బహు చెడ్డది గనక దేవుని ఎంత విశ్వాసముగా పరిపూర్ణమైనటువంటి ఆత్మతో పొందినటువంటి వారికి ఈ భారము కలిగి ఉంటుంది ఏదోలో చెప్పుకుంటూ పోతుండాం విన్న వాళ్ళు వింటారు విన్న వాళ్ళు మాకెందుకు లేనని చెప్పి అనే మాట అవిశ్వాసం కొంటుంది చెప్పడం వల్ల బాధ్యత వినటము వినేటువంటి పాపులు అయినటువంటి వారికి ఈ మాట చాలా ఉపయోగపడుతుంది ప్రియమైన బిడ్డలారా అందుకే ప్రభు వారు చేస్తూ ఉన్నారని అక్కడ ఉండేటువంటి వారు పరిశీల శాస్త్రాలంతా సనుక్కుంటూ ఉన్నారు ఒక పాపి దగ్గరికి ఒక సేవకుడు ప్రార్థన చేయడానికి వెళ్ళాడంటే ఎన్నో రాళ్ళు పడుతూ ఉంటాయి కదండి ఈ లోకంలో చూస్తున్నాం కదా రాను రాను దేవుని యొక్క రాకడ సమీపమయ్యే కొంది మరి నక్షత్రాల వల్ల వెలగవలసినటువంటి కాపురలే చల్లారిపోతున్నారు కారణం ఏమిటో ప్రభువుకు మాత్రమే తెలుసు కానీ విశ్వాసులైనటువంటి వారు ఆయనలో ఉన్నటువంటి వారు ఆయన ఆత్మను పొందినటువంటి వారు ఆయన పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా మాట్లాడగలిగిన వరాలు పొందినటువంటి వారికి ఈ భారము కలి కడువరి దినాలలో అనేకమైనటువంటి స్థలాలకు వెళ్ళి వారి వారు ఖర్చులు పెట్టుకొని అది భారం కలిగిన వారై నశించేటువంటి ఆత్మల దగ్గరకు వెళ్ళి సత్య సువార్తను ప్రకటించగలిగినటువంటి ఆ మహా గొప్ప భాగ్యాన్ని ప్రభు వారు కొంతమందికి మాత్రమే ఇచ్చి ఉండరు ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా ఈ యొక్క మందలో నుండి వెళ్ళిపోయిందే కానీ ఈ తొంభై తొమ్మిది మంది గొర్రెలను గురించి ప్రభు వారు వెతకలేదు ఎందుకంటే ఆయన దగ్గర ఉన్నాయి ఒక స్థలంలో కూర్చబడి ఉంది మరి ఈ తప్పిపోయినటువంటి గొర్రెని వెతికి 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 ఆ గొర్రె దొరికినప్పుడు తన భుజాల మీద వేసుకొని మోసుకొని వచ్చి అక్కడ ఉండే వారు అందరితో అంటున్నాడు తప్పిపోయి గొర్రె దొరికింది కనుక నాతో పాటు మీరు సంతోషించడి పరలోకముందు దేవుని దోతలు ఎంతో సంతోషిస్తారని దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవిస్తుంది అలాగే మరి ఎనిమిదో వచనంలో చూస్తే లోక సువార్త పదిహేను అధ్యాయ ఎనిమిదో వచనంలో చూస్తే నాణాన్ని గురించి ఇక్కడ రాయబడి ఉంది ఏ శ్రీకైనను పది వెండి నాణాలు ఉండగా వాటిలో ఒక నాణ్యము పోగొట్టుకుంటే ఆమె దీపము వెలిగించి ఇల్లు ఊడ్చి అది దొరికినంత వరకు జాగ్రత్తగా వెతకదా చేయమని పెడలారా ఈ మాట బాగా ఆలకించాలని మీకు మనవి చేస్తున్నాను అది దొరికినప్పుడు తన చెలికత్తెలను పొరుగువారిని పిలిపించి నాతో కూడా సంతోషించడి నేను పోగొట్టుకునేటువంటి నాణ్యము దొరికినదని వారితో చెప్పు చెప్పును కదా అటువలే మారు మనసు పొందు ఒక పాపి విషయమై దేవుని దోతల ఎత్తట సంతోషము కలుగునని మీతో చెప్పుచున్నాను అని అన్నాడు కదండి ఒక పాపి పాపములో లోకములో అనేకమైనటువంటి చెడు అలవాట్లకు లోబడిన వారై కుటుంబంలో సమాధానము లేక భారీ భర్తల యొక్క ఎడల ప్రేమ సమాధానం నశించిపోయి లోకము తట్టు చూసి మరి లోకానికి దాసులైనటువంటి వారిని దేవుడు వెతుకుతూ ఉన్నాడు ఈ స్త్రీ అజాగ్రత్త వలన ఆ నాణ్యాన్ని పోగొట్టుకునింది తన చెంతనే ఉన్నది జాగ్రత్తగా దాచుకోవలసినటువంటి ఆ వ్యక్తి అజాగ్రత్త వలన పోగొట్టుకునింది కానీ అజాగ్రత్త వలన నాణ్యము పోగొట్టుకునేదని ప్రభువును మాత్రం అనకూడదండి ఆ స్త్రీ అజాగ్రత్త వలన నిరుత్సాహం వలన దాని మీద మనసు లేదా ఉంటే ఉన్నీ పోతే పోనీ అనేటువంటి ఆ మనసు కలిగినటువంటి స్త్రీ సంఘానికి పోల్చబడింది వస్తూ వస్తూ కొంతమంది వెనుకాడి దిగజారిపోయారంటే 
వారిని పమా పరామర్శించి దేవుని సన్నిధిలో వారిని గురించి దుఃఖంతో బాధతో వేదనతో కన్నీళ్ళు కాచి తిరిగి ఆ బిడ్డ సంఘము లేక సమాజము లేక వచ్చినంత వరకు వేదన కలిగి చేసిన వారే విశ్వాసులైనటువంటి బిడ్డల కొరకు ఈ స్తోత్రం చెల్లిస్తూ ఉన్నాం ప్రియమైన దేవుని బిడ్డ అలాగే మరి ఇంకొక ఉపమానం కూడా ఉంది పదకొండవ వచనంలో ఒక మనుషునికి ఇద్దరు కుమారులు ఉండిరి వారిలో చిన్నవాడు తండ్రి ఆస్తుల సగం భాగం ఇమ్మని తన తండ్రిని అడుగగా అతడు వాడికి తన ఆస్తిని పంచిపెట్టెను తండ్రి అవసరం లేదు కానీ ఈ దినాలలో తండ్రి సంపాదించిన ఆస్తి మాత్రం కావాలండి తండ్రి అంటే ఇష్టం లేదు కానీ ఎంతో ఐశ్వర్యవంతుడు ఆస్తి కలిగినటువంటి ఆ చిన్న కుమారుడు నా ఆస్తి నాకు ఇస్తావా లేదా అని చెప్పి నేను తండ్రి మీద జగడమాడి ఆస్తిలో సగం భాగం పంచుకొని పోతాడు ఎందుకంటే తండ్రి దగ్గర అంటే లోకానికి సంబంధించినటువంటి శరీరేచులు దొరకవు సుఖభోగాలు దొరకవు ఆనందించలేడు సంతోషించలేడు దేనికి తను కోరినట్టుగా జరగదు గనక ఆస్తిని తీసుకొని బయటికి వెళితే సుఖభోగాలు సంతోషంగా ఆనందించాలా నాకు తిరుగు లేదు అన్నటువంటి అహంభావంతో గర్వంతో తీసుకుని వెళ్ళాడు అది ఎవరు సంపాదించింది తండ్రి సంపాదించింది తనంతట తాను కష్టపడి సంపాదించలేదు కానీ తండ్రి ఆస్తి మాత్రం కావాలి తండ్రి మాత్రము వద్దు కనుకనే ఈ తండ్రి వద్దు ఇల్లు వద్దు ఇది ఏది నాకు వద్దు అని కావలసినంత వరకు అతడు తీసుకుని బయటికి వెళ్ళి దాన్ని ఎంతో ఖర్చు పెట్టుకున్నాడు తన శరీర కోరికలన్నీ నేర్చుకున్నాడు తన ఆశలన్నీ నెరవేర్చుకున్నాడు ఎంతోమంది స్నేహితులయ్యారు ఆ డబ్బు అతని దగ్గర ఉన్నంత వరకు స్నేహం చేశారు కానీ అది అయిపోయిన తర్వాత ఆ దేశంలో కరువు వచ్చి మహా బలహీనమైనటువంటి స్థితికి దిగజారిపోయినట్టుగా దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవిస్తుంది తినేదానికి అన్నం లేక కట్టుకుండేదానికి బట్టలు లేక ఆకలితో అలుముటిస్తూ ఆ దేశంలో ఒకరి దగ్గరకు ధనవంతుడి దగ్గరకు వెళ్ళాడు అయ్యా ఏదైనా పని ఉంటే చెప్పండి నేను చేస్తానని తన యొక్క ఆశ ఏంటంటే కనీసము రాజభోగముగా ఉన్నటువంటి తన తండ్రిని వదిలి వచ్చిన తర్వాత ఉన్న ఆస్తి అంతా పోగొట్టుకొని ఆకలికి అలుముటిస్తూ తట్టుకోలేనటువంటి స్థితి దిగజారిపోయినటువంటి స్థితి ఎంతో హీనమైన స్థితికి వచ్చి బ్రతకలేక చావలేక కనీసం నాకు పిరికడ అన్నం దొరికితే చాలు అనేటువంటి ఆశతో ఆ దేశంలో ఉన్నటువంటి ధనవంతుడి దగ్గరికి వెళ్ళాడు పరిశీలకు పందులంటే చాలా అసహ్యమండి అపవిత్రమైనవి అయితే ఈడు ఈ తండ్రికి తప్పినటువంటి చిన్న కుమారుడు ఆ పందులు కలిగినటువంటి వాడి దగ్గర చేరాడు వాటికి వారికి వేరే ఆహారము నాకు కనీసం అన్నమన్న పెడతారని ఆశ కలిగిపోయాడు కానీ అయితే పందులకు వేసేటువంటి ఆ భయంకరమైన పొట్టును తినవలసి వచ్చింది ఎంత భయంకరమైన స్థితి అండి ఎంత అభాగ్యమైన స్థితి దిగజారిపోయినటువంటి స్థితి హీనమైన స్థితి పైన చెప్పబడినటువంటి వాక్యము మరి తప్పిపోయినటువంటి గొర్రె తప్పిపోయినటువంటి నాణ్యము పాపులను చూసిస్తూ ఉంది తండ్రి ఆస్తిని పంచుకొని వెళ్ళినటువంటి ఆ కుమారుని యొక్క స్థితి ఎంత భయంకరమైందో ఆ పొట్టు కూడా తినలేక ఆ పొందులిక సరిపోతుంది ఆ పొట్టు కూడా అతను తినలేకపోతూ ఉన్నాడు అసహ్యమైనటువంటి వాసన కంపు అసలు పొందులంటేనే ఎంతోమంది విసర్జించుకుంటారు దూరం చేస్తారు బారడు దూరంలో ఉన్నప్పుడు రాళ్ళతో ఒకటి తరిమేస్తూ ఉంటారు అటువంటి స్థితికి దిగజారిపోయినటువంటి ఈ కుమారునికి ఒక దినమందు బుద్ధి వచ్చింది అయ్యో నేను ఎంతగా ఐశ్వర్యవంతుడ ధనవంతుని యొక్క కడుపును బుట్టి రాజభోగమాలు అనుభవించానే నా తండ్రి దగ్గర ఎంతోమంది కూలి వాళ్ళు ఉంటున్నారు కదా కనీసము కూలివానిలో ఒకటిగానైనా నన్ను చేర్చుకొని నా తండ్రి దగ్గరికి వెళ్తాను అడిగి వెళ్తానని చెప్పి బుద్ధి తెచ్చుకొని తండ్రి దగ్గరికి ప్రయాణమైనట్టుగా దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవిస్తుంది అందుకని ఈ మత విశ్వాత ఐదు నలభై ఆరులో మిమ్మల్ని ప్రేమించిన వారినే మీరు ప్రేమిస్తే మీకు ప్రయోజనం ఏం కలుగుతుంది ప్రభు అందరినీ ప్రేమిస్తాడు ఆయన ప్రేమ ఎడతగనది ఆయన ప్రేమ శాశ్వతమైనది దేవుడు లోకమని ఎంతో ప్రేమించిన ఆయన పరిశుద్ధమైన ప్రేమకు ఇంత అంత అనే హద్దు లేదండి ఆ పరిశుద్ధమైన ప్రేమలో నుండి దూరమైన బిడ్డల కొరకే ప్రభు వెతుకుతున్నాడు కానీ ఆయన దగ్గరున్నటువంటి తొంభై తొమ్మిది మంది గొర్రెల్ని 
ఆ పోగొట్టుకున్నటువంటి నాణ్యం కోసమే ప్రభు వెతుకుతూ ఆమె వెతుకుతుంది కానీ ఈ రెండు యొక్క జీవితాలు పాపులకు సూచనగా ఉన్నది అజాగ్రత్త వలన స్త్రీ నాణ్యం పోకుడు అనగా పుట్టినాలు ఉంచే బిడ్డలకు దేవుని ఎందు భయము భక్తి మరి దేవుని యొక్క ధర్మశాస్త్రాన్ని బోధించలేక ఈనాడు బిడ్డలు చెప్పినట్టు తల్లిదండ్రులు వింటున్నారండి చిన్న బిడ్డలే కావచ్చు పెద్దవారే కావచ్చు కానీ వారు అడిగినవన్నీ ఇచ్చి వారు అడిగినవి చేసిన చేసిన తర్వాత వారు పెద్దవారయ్యే కొన్ని వారు మతి చెడిపోతుంది ఇప్పుడే చిన్న చిన్న బిడ్డలతోనే మాట్లాడలేకపోతున్నాం తెల్లవారింది మొదలుకున్న మొబైలు దాదాపు ఒక పిచ్చి అయిపోయిందండి జనానికి ఆత్మీయ జీవితము అనగారిపోతుంది ఆత్మతో ఎదగలేకపోతున్నారు దేవుని మందిరాలకు పోవటం కూడా కరువైంది కారణం ఏమంటే ఏమండి ఎందుకు రాలేదు చర్చకి ఈరోజు పరిశుద్ధ దినం కదా అంటే మాకు కొన్ని పనులు ఉన్నాయండి మరి దేవునికి పని లేక సర్వలోకాన్ని ప్రేమిస్తూ ఉన్నాడా ఆయన ప్రేమకు నీవు నేను తగిన వారమేనా ఆయన ఎన్ ఆయన ప్రేమ ఎంత లోతైనదో మనం మానవుడు ఊహించలేడు కానీ తప్పిపోయిన నీ కొరకు నా కొరకు ఆయన వెతుకుతూ వస్తున్నాడు కానీ మరి చెడు అలవాట్లకు లోనైనటువంటి యవన బిడలారా చెడు అలవాట్లకు లోబడినటువంటి యవనస్తులారా ప్రియ కుమారుడా కుమార్తె ఒక్కసారి ఆలోచించు నైనా నీ కోసమే ప్రభు వెతుకుతూ ఉన్నాడు దేవా నేను పాపిన నన్ను క్షమించని ప్రభు యొక్క పాదముల దగ్గరికి నీవు పరిగెత్తుకుంటూ వస్తే ఆయన భుజాన్ని వేసుకుని మోసేటువంటి తండ్రిగా నీకు నాకున్నందుకై దేవునికి స్తోత్రం చెల్లిస్తాను కన్న తల్లి కూడా కొంతకాలమే మోస్తుంది కానీ ఆ తర్వాత బిడ్డను మొయ్యలేదండి ప్రభు అయితే నీ తల్లి ఒడిలో పడింది మొదలుకొని ముసలితనము వరకు నీ ఇంటికులు నరుయు వరకు ఎత్తుకుండేవాడును నేనే అనేని ప్రభు వాగ్దానం చేశాడు అలాంటి వాగ్దానము ఈ లోకంలో తల్లి చేయలేదు తండ్రి చేయలేదు ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా ఈ కడవరి దినాలలో అనేక మంది సత్య సువార్తను చాటించుటకు నడుం బిగించి అనేకమైన స్థలాల్లో ఎన్ని నిందలు వచ్చినా ఎంత అపాయకరమైన స్థితి ఎదురైనా అన్నం లేకపోయినా నీళ్లు లేకపోయినా బట్టలు లేకపోయినా దేవుడి యొక్క వాక్కును బట్టి ఆయనకు లోబడిన వారై నశించేటువంటి ఆత్మలు వెతుకుతూ కన్నీటితో ఆ బిడ్డల గురించి ప్రార్థించేటువంటి బిడ్డల కోరు బిడ్డలు ఈ కడవరి దినాలలో చాలా వరకు ప్రభు లేపి ఉన్నారు కనుక ప్రభు నామానికి స్థుతి మహిమ కలుగునుగాక దేవుని బిడ్డలారా మీరు వింటున్నారు నేను త్రాగుడుపోతేనే నేను తిరుగుపోతేనే నన్ను క్షమిస్తాడా అనేని మీరు అనుకోవచ్చు కానీ నీ కొరకే బిడ్డ ప్రభు చూస్తూ ఉన్నాడు నీవు రావాలని ఆయన చేతులు చాచి ఉన్నాడు నీ పాపాలన్నీ క్షమించటకు యేసు ప్రభు మాత్రమే సమర్థుడు ఎవడూ క్షమించలేడండి దేవుని ప్రియమైన బిడ్డలారా మీరందరూ కూడా వినేటువంటి బిడ్డలు రక్షింపబడాలని నీ రక్షణ యొక్క జీవితము ఈ లోకములోనే ప్రత్యేకించబడుతుంది నీ క్రియలను బట్టి నీ మాటలను బట్టి నీ యొక్క నడవడికను బట్టి నిజముగా ఈ బిడ్డ క్రీస్తు బిడ్డ క్రైస్తవ బిడ్డ ఇతని జీవితం మారింది ఈమె జీవితం మారింది అని చెప్పాను నేను సమస్త ప్రజలు నిన్ను చూసిన వారు అనుకుంటూ ఉంటే పరలోక మంది దోతలు ఎంత సంతోషిస్తారో తెలుసా ఆ సంతోషం నీకు అక్కడ దొరుకుతుందా ఇక్కడ దొరకదండి నువ్వు ఎంత నీతి నిజాయితీగా ఉన్నా కూడా ప్రభు అనేది నీ యొక్క జీవితంలో లేకపోతే నువ్వు ఎంత సంపాదించినా ఎంత జ్ఞానం కలిగిన వాడు అయినా ఎంత తెలివి కలిగిన దానివైనా ప్రభు సన్నిధి వ్యర్థమే కనుక మొట్టమొదట ప్రభువుకి నీ యొక్క హృదయంలో స్థానం ఇవ్వాలి మరి మత ఇసువార్త తొమ్మిదో అధ్యాయం పదకొండు పదమూడులో ఇలాగో రాయబడింది వారు శిశువుల మాట ప్రభు విన్నారు ఆయన అంటున్నాడు రోగులకే కానీ ఆరోగ్యవంతులకు వైద్యుడు అవసరము లేదు అని చెప్పి అంటున్నాడు అయితే నేను పాపులను పిలువు వచ్చింతను కానీ నీతిమంతులను పిలువు రాలేదు అని చెప్పి అంటున్నాడు ఎప్పుడైతే ఈ శాస్త్రులు ఈ పరిచయలు వీళ్ళంతా ఈ గుంపు అంతా సనుగుకుంటూ ఉన్నాడో ఆ మాట ప్రభు విని అంటున్నాడు నీతి మంతుల కొరకు నేను రాలేదు పాపుల కొరకే నేను వచ్చాను బాగలేని వారి కొరకే వైద్యుడు అవసరము కానీ డాక్టర్ అవసరము కానీ ఆరోగ్యవంతులకు కాదు కదా నీకు ఎంత ఆస్తి ఉన్నా ఎంత జ్ఞానం కలిగిన వాడైనా ఎంతగా నీ ఆస్తిని సమస్తము పాడు చేసుకొని నువ్వు దిగజారిపోయిన స్థితిలో ఉంటే ప్రభు నిన్ను చూస్తున్నాడు అనే మాట మాత్రము దేవుని బిడ్డ నువ్వు మరవకూడదు అందరూ వదిలా ప్రభు వదలలేనటువంటి శాశ్వతమైన ప్రేమ అయింది ఆయన ప్రేమకు మనం ఏమీ చెల్లించలేమండి 
ఆయన చేసేటువంటి పరిచర్య పాపులను వెతికి రక్షించడము అందుకొరకే ఆయన వచ్చాడు కాబట్టి అది చూసి వీళ్ళు సనుగుకుంటూ ఉన్నారు సంఘాలలో బయటకు సేవకు పోయి బలహీనుల దగ్గరికి బాగలేని వారి దగ్గరికి కన్నీటితో ఉండేటువంటి వారికి ఎవరైనా భారం కలిగిన వారు వెళితే వారిని గురించి ఎన్ని మాటలు వస్తూ ఉంటాయో ఎంత దూషినో మరి ఈ సదుకైన ఈ ఇల్లు మరి ఏసు ప్రభుని అలాగ అంటున్నాడు అంటే పాపులతోనూ మరి ఆ శంకరులతోనూ భోజనం చేస్తూ ఉన్నాడు ఏందయ్యా మీ ఆ ప్రభు అని చెప్పి వారు అడిగినప్పుడు మరి ఈ లోకంలో మనుషులు అంటారు కదండి దేవుని సేవ చేసేటువంటి వారికి ఈ లోకం ఎంత నిందిస్తుందో ఎంతగా రాళ్ళు విసిరేస్తూ ఉంటారో ఆ రాళ్లే దేవుని యొక్క సేవకులకు పూలై 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 దేవుడు ఉన్నతమైన స్థితిలో ఆయన బిడ్డలను పెట్టుకు సిద్ధముగా ఉన్నాడు ఎందుకంటే ప్రభు పిలిస్తే వచ్చినటువంటి వారు కొంతమంది ఉన్నారు ప్రభుకు లోబడినటువంటి వారు ఉన్నారు నామకార్థగా చేసేటువంటి దైవ దేవుని యొక్క సేవకులు వారికి ఏమీ రావండి అంటే వారికి మెప్పు కావాలి వారిని మెచ్చుకోవాలి వారికి పొగడతలు కావాలి దేవుని యొక్క కుమారులైంది నిజముగా విశ్వాసులైతే ఆయన రక్తంతో కడుగుబడిన వారైతే దుఃఖములో ఉన్నటువంటి బిడ్డలను ఓదార్చుటకు అప్పులల్లో కూరుకొని పోయినటువంటి బిడ్డలకు సహాయం చేయుటకు ఎన్నో రకాలుగా దిగజారిపోయి మరి ప్రాణం పోయినంత వరకు ఉన్నటువంటి ఆ బిడ్డల కోసము వేదనతో కన్నీటితో ప్రార్థించేటువంటి బిడ్డలను ఎంతో ఈ లోక వ్యగతాలు చేస్తూ ఉంటుంది ఆ భారం నీకుందా మరి ఆ ఆ యొక్క సేవకులు ఇలాగ సేవ చేస్తూ ఉన్నారే నేను ఎందుకు చెయ్యకూడదు అనేటువంటి బాధ్యత నీకుందా ఒక సహోదరి నాకు ఫోన్ చేసి మాట్లాడుతుంది అమ్మా నేను ఉద్యోగం చేస్తూ ఉన్నాను నా భర్త ఉద్యోగం చేస్తున్నాడు నాకిద్దరు బిడ్డలు అప్పులకు తట్టుకోలేక నా బిడ్డలను సరిగా నా భర్త పట్టించుకోడు ఇద్దరము సంపాదిస్తున్న కూడా శాంతి సమాధానం లేదు ఇలాంటి సమయాలలో నేను చచ్చిపోవాలనుకుంటానని చెప్పి నేను ఏడ్చి ఒక సహోదరి ఫోన్ చేసింది ప్రియమైన బిడ్డ ఒకవేళ నువ్వు వింటున్నావేమో నీ కొరకే ప్రభు మరణించాడు నువ్వు జీవించి ఆయన కొరకు ఒక సాక్షిగా ఉండాలని ప్రభు ఆ సిలువలో మరణించింది నీకు గుర్తుందా ఒక్కసారి గుర్తు చేసుకో నీవు మరణించటము నరకానికి వెళ్ళటము దేవునికి ఇష్టం లేకని తప్పిపోయినటువంటి వారిని వెతుక్కుంటూ ప్రభు ఈ లోకానికి వచ్చాడు ప్రియమైన బిడ్డలారా ఇలాగా మరి ఎంతోమంది ఫోన్ చేస్తూ ఉంటారు వారందరిని బట్టి దేవుని సన్నిధికి అప్పగిస్తూ ఉంటారు ఈ శ్వాసులు అమ్మా మమ్మల గురించి ప్రేయర్ చేయండి అంటారు చెప్పినా చేయకపోయినా రక్షింపబడిన వ్యక్తి ఈ శ్వాస అయినటువంటి వ్యక్తి దేవునికి పిలుపు లోబడినటువంటి సేవకులు తప్పకుండా ప్రతి విషయంలో ప్రతి బిడ్డను బట్టి మోకరించి కన్నీటితో దేవుని సన్నిధిలో అడిగేటువంటి బాధ్యత దేవుడు కొంతమందికి మాత్రమే ఇచ్చుండాడండి ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా మరి ప్రభువు ఈ తండ్రికి తప్పినటువంటి కుమారుడు వస్తూ ఉంటే ఎంత సంతోషం ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాడు తండ్రి నా బిడ్డ తప్పిపోయాడే ఎక్క అసలు బ్రతికుండాడో లేదో ఏమీ తెలియక ఎప్పుడెప్పుడు వస్తాడనే ఆశ కలిగి వృద్ధుడైనటువంటి తండ్రి ఎదురు చూస్తూ ఉంటే అంతా పోగొట్టుకొని తన రూపమే లేకుండా పై మీద బట్టలు కూడా సరిగా లేకుండా గుర్తు లేనటువంటి గుర్తు పట్టనటువంటి విషయాలలో తండ్రిని జ్ఞాపకం చేసుకొని తండ్రి దగ్గరకు వస్తున్నట్టుగా దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవిస్తుంది ప్రియమైన బిడ్డలారా మనము మర్చిపోయిన మరువు లేనటువంటి ఆ యొక్క తండ్రి యొక్క ప్రేమకు మనం ఏమి చే రుణం చెల్లించాలనో మనకు అర్థం చేసుకోవాలి నిన్ను నన్ను ప్రాణంతో భూమి మీద పెట్టాడంటే ఏదో సమయం దొరికింది నాలుగు మాటలు చెప్పుకొని వెళ్ళిపోతుండాము అది నా బాధ్యత అనుకుంటున్నావా ఏ దినమందైనా నువ్వు ఎంత సేవకుడమైనా సరే ఎంత సేవకురాలమైనా సరే నీ జీవితం అంతా దేవుని సేవకు అర్పించి ఉండొచ్చు అయితే ప్రభు ఇంతకాలము నేను నీ సేవ చేశాను రక్షింపబడినటువంటి వారు ఎంతమంది ఉన్నారని చెప్పి నువ్వు అడిగావా తండ్రిని ఆయన చూపించగలడు ఆయన చెప్పగలడు రక్షింపబడినటువంటి బిడ్డలను తప్పకుండా చూపిస్తాడు రక్షణ లేక లోకంలో ఉండేటువంటి వారిని కూడా ఈ బిడ్డల కొరకు నీవు ప్రార్థించని చెప్పే మాట దేవుని యొక్క స్వరము వినగలిగినటువంటి సేవకులు ఉన్నారు వారిని బట్టి దేవునికి స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాం ప్రేమైన దేవుని బిడ్డలారా నాకు రెండు సా ఈ యొక్క మూడు మాటలు ఉపమాన రీతిగా ఎందుకు ప్రభు అంటే 
నేను పల్లెల్లో సేవ చేసిన దాన్ని కాబట్టి అనేక మందికి సంఘాలలో చెప్పినట్టు మరొక వాళ్ళకు చదువు లేని వారికి పల్లెల్లో వాళ్ళకి అర్థం కాదండి అందుకని ఈ మాటలు నీవు చెప్పాలని ప్రభు నాకు జ్ఞాపకం చేశాడు నా తండ్రికి దేవునికి నా తండ్రి అయినటువంటి ప్రభు వారికి నేను ఎంతో కృతజ్ఞత స్థుతులు స్తోత్రం చెల్లిస్తాను ప్రియమని దేవుని బిడ్డ వింటున్నారు కదా దేవుని వాక్యం నువ్వు పాపి అనుకుంటున్నావా సమాజంలోనే తప్పిపోయావా దేవుని సన్నిధిలో నుండి లోకాశాలకు లోబడి తప్పిపోయిన కుమారుడులాగా నీ ఆశలన్నీ కోరుకలు తీర్చుకునేదానికి తండ్రిని తల్లిని దూరం చేసే సంఘంలో నుండి వెళ్ళిపోయావా కానీ నిన్నే వెతుకుతున్నాడు ప్రభు ఆయన క్షమించే తండ్రి అండి క్రీస్తునందు ప్రియమైన బిడలారా నువ్వు స్త్రీ కావచ్చు పురుషుడు కావచ్చు కానీ నీ కొరకే ప్రభు ఎదురు చూస్తున్నాడు అనే మాట సత్యాన్ని నువ్వు మర్చిపోకూడదు తల్లి మర్చిపోవచ్చు వీడు నా మాట వినటం లేదు వీడు వెళ్ళిపోతే బాగుండని అని చెప్పాను తల్లిదండ్రి అనుకోవచ్చు తండ్రికి లోబడేటువంటి బాధ్యత బిడ్డలకు ఉందండి తల్లి తండ్రి చెప్పినటువంటి మాటలు బిడ్డలు వినాలి తల్లిదండ్రులు ఈ శ్వాసలు అయితే ఇంకా గొప్ప ఆశీర్వాదము బిడ్డలకు కలుగుతుంటుంది కానీ దారి తప్పిపోయి ఇంట్లో నుండి వెళ్ళిపోయి ఎంతోమంది ఈ దినాలలో పోతూ ఉన్నారు యవనస్తులు కానీ యవనరాళ్ళు కానీ తప్పిపోయి ఎన్నెన్నో ఆశలకు లోబడి వారి జీవితాన్ని నాశనం చేసుకొని తిరిగి బుద్ధి వచ్చినప్పుడు కుమారుడు చిన్న కుమారుడు ఎలాగైతే తల్లిదండ్రి దగ్గరకు వచ్చారో అలాగే తల్లిదండ్రి కాళ్ళు పట్టుకొని బాధపడుతూ ఉన్నారు ఏడుస్తూ ఉన్నారు మా జీవితం పాడైపోయింది లోకాన్ని బట్టేనండి కానీ తల్లిదండ్రి శ్వాసంతో ఆ బిడ్డలను ప్రేమగా దగ్గర తీర్చుకొని దేవునుల ఎదుగుటకు సహాయపడేటువంటి తల్లిదండ్రిని బట్టి వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను ప్రియమైన బిడ్డలారా అందరూ అలాగ చేయటం లేదండి ఎవరో కొంతమంది మాత్రమే చేస్తుంటారు లోకం ఏ రీతిగా ఉండేది ప్రతి ఒక్కరికి తెలిసింది లోకంలో జీవిస్తే మా బిడ్డల జీవితం పాడైపోతుందేనని తండ్రికి తప్పిన కుమారుని జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ఉన్నారు తప్పిపోయినటువంటి సంఘంలో నుండి తప్పిపోయినటువంటి గొర్రెని జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ఉన్నారు ఈ ఐదు మంది కాదు ఎంతోమంది వందల మంది సంఘాలలో ఉండగా ఒక వ్యక్తి రాలేదు ఒక ఫ్యామిలీ రాలేదంటే భారం కలిగిపోయి వెతికి వాళ్ళను గురించి కన్నీటితో ప్రార్థించేటువంటి మహాభక్తులు ఉన్నారు దేవునికి స్తోత్రం కొంతమంది అయితే వారి వారికి మాది మాకులే నా సమయం అయిపోయిందనని లోకం లేక వెళ్ళిపోయే వారు కూడా కొంతమంది ఉన్నారు వీళ్ళల్లో ఉన్నారు దేవుణ్ణి వెంబడించిన వాళ్ళు ఉన్నారు తప్పిపోయిన గొర్రెను ప్రభు వారు భుజం మీద వేసుకొని వస్తుంటే ఎంతో సంతోషపడ్డారు ఆకాశం మంది దూతలు పరలోక మంది సంతోషం కలుగునని చెప్పానని ప్రభు యొక్క వాక్యం సెలవిస్తుంది ఆకాశం మందు దేవుని దూతలు సంతోషపడుతున్నారని ప్రభు యొక్క వాక్యం సెలవిస్తుంది దేన్ని బట్టి తొంభై తొమ్మిది మంది నీతి మంతుల కంటే ఒక్క పాపి విషయమై ఆ తప్పిపోయిన ఆత్మను రక్షణ లేక నడపట్టుకొని నీకు బాధ్యత లేదా ఆ తప్పిపోయిన కుటుంబాన్ని వారి దగ్గరకు వెళ్ళి పరామర్శించి ప్రతి విషయం అడిగి మోకరించి వాళ్ళ మధ్యలో సమాధానం కలిగినటువంటి వాక్యాన్ని చెప్పి ఆ బిడ్డలన్నీ సంఘంలో చేసుకున్నట్టుకు ఆ భారం నీకు లేదా ఈ దినాలలో ఆస్తులు సంపాదించుకుంటారు కానీ ఆత్మలను సంపాదించటం లేదండి ప్రభు మాట్లాడుతున్నాడు వెలగవలసినటువంటి జ్యోతుల వలె వెలగలసి ఉన్నటువంటి సేవకులు దిగజారిపోతున్నారని నిజముగా గడిచిన సంవత్సరాలలో దేవుని యొక్క బిడ్డలు ఎంతగానో అద్భుతాలు ఆశ్చర్యమైన కార్యాలు జరిగించేవారు ప్రభు నామములు ఒక కుటుంబం రాలేదంటే బాధ వేదనతో వెళ్ళి ప్రార్థించేవారు ఈ ఆఖర దినాలలో వారికి ఇచ్చిన సమయాన్ని సమయం వేస్ట్ కాకుండా ఏదో ఒకటి చెప్పుకొని వెళ్ళిపోతున్నారు కానీ కుటుంబాల దగ్గరకు వెళుతున్నారండి బాగలేక నశించి అప్పుల్లో కూరుకొని పోయి ప్రాణం తీసుకుంటే బాగుండు మా ఫ్యామిలీ అంతా అటువంటి కుటుంబాల దగ్గరకు మీరు వెళ్ళి ఓదార్పు ఓదార్పు మాటలు చెప్తున్నారా దేవుని యొక్క వాక్యం అందిస్తున్నారా ఈ యొక్క ఈ టీవీ పరిచారకు స్పాన్సర్ చేసినటువంటి కుటుంబాన్ని బట్టి నేను వందనాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాను బి విజయ దానియల్ గారు వాళ్ళు ఫ్యామిలీ స్పాన్సర్ చేశారు కాబట్టి వారి కుటుంబాలని వారిని దేవుడు ఆశీర్వదించి దీవించనుగాక ఈ చిన్న మాటలు విన్నటువంటి ప్రియమైన బిడలారా ప్రార్థన అవసరతలు ఉంటే నా నెంబర్ ఇవ్వబడి ఉంది మీరు ప్రార్థన చేసి ప్రభు వలన మీకు సమాధానము శాంతి ఆనందము సంతోషము కలుగునట్లుగా దేవుని యొక్క సన్నిధిలో నుండి మీకు జవాబు వస్తుంది కనుక ఎవరైనా సరే మీరు ఫోన్ చేసి మాట్లాడవచ్చు దేవుడి చిన్న మాటలను దేవుడు ఆశీర్వదించి దీవించనుగాక ఆ మెయిన్ ప్రార్థన చేసుకుందామండి మహాపరిశుద్ధుడా కృప కలిగిన తండ్రి ప్రేమ కలిగిన మా నాయన నీ పాదములకు స్తోత్రం 
తప్పిపోయినటువంటి బిడ్డలను బట్టి నాయన సమాజంలో ఉన్న సంఘంలో నుండి దూరమైనటువంటి బిడ్డలను బట్టి కుటుంబాలలో నుండి దూరమైనటువంటి బిడ్డలను బట్టి ప్రభు మీరు మాట్లాడారు మీకు స్తోత్రం అవును నాయన పల్లెటూర్లలో అయితే ఎంతోమంది తండ్రి అనేకమైనటువంటి సమస్యలతో తల్లడిల్లి పోతున్నారు నాన్న వారు మీకు తెలుసు ప్రభు నాకు తెలియదు నాన్న వారందరూ మీరు చూస్తూ ఉన్న దేవుడు అయ్యా మీకు స్తోత్రం వారికి సమాధానం నీ సమాధానం నీ ప్రేమ సంతోషంతో నా తండ్రి మిమ్మల్ని అంగీకరించి వాళ్ళ హృదయములలో నీ మాటలు భద్రపరచుకొని ప్రభు నీ దగ్గరకు వచ్చిన ఆయన నిన్ను హత్తుకుంటే కృపం దయచేయని ప్రార్థిస్తున్నా పాపుల కొరక కదా నానా మీరు వచ్చింది కనుక తండ్రి మీకు వందనాలు చెల్లిస్తు మీరే మహిమ ఘనత ప్రభావం పొందమని తండ్రి ఈ పరిచర్యని మీరు ఆశీర్వదించి దీవించి తుది వరకు ప్రభు నీ యొక్క కృపను బట్టి అభివృద్ధి పడేటకు నాయన మీ దీవులతో నింపి బలపరచమని దేవ స్పాన్సర్ చేసిన కుటుంబాన్ని మరి ఒకసారి మీ పరిశుద్ధమైన చేతులకు అప్పగించుకుంటూ ఏ సయ్య పరిశుద్ధమైన నామంలో బ్రతిమలాడి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి ఆమెను